আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো আর একবার যুক্ত হয়ে গেলাম প্রাপ্য হিসাবে আরো নতুন একটি অঙ্ক নিয়ে এবং আজকের অঙ্কতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে সো পুরো ভিডিওটি দেখতে হবে স্কিপ করা যাবে না ওকে তো আমি এখানে দেখো অঙ্কটা অলরেডি লিখে ফেলেছি 2017 সালে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুইটা একসাথে সলভ করতে হয় সেটা হয়ে যাবে ওকে তো দেখো এই অঙ্কের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা চারটা জিনিস সবার আগে খুঁজে বের করি এই চারটা জিনিস খুঁজে বের করতে পারলেই কিন্তু আমরা অঙ্কটা সলভ করতে সবচেয়ে মানে সলভ করা খুব সহজে সলভ করা যাবে এবং সলভ করাটা অনেক ইজি হয়ে যাবে দেখো চারটা জিনিসের মধ্যে দুইটা হচ্ছে অনাদায় পাওয়া সঞ্চিতি মানে নতুন আর পুরাতন যেটা অঙ্কের মধ্যে একটা দেওয়া থাকে আর একটা আমাদের বের করতে হয় আর একটা হচ্ছে দুটো অনাদায়ী পাওনা একটা লিখিত আর একটা অলিখিত সমন্বিত বা অসমন্বিত অবলোপনযোগ্য বা অবলোপনকৃত যাই বলো না কারণ সিনোনিম এগুলো যে এখানে যেমন এখানে আমি অলরেডি লিখে ফেলেছি যে লিখিত অনাদায়ী পাওনা মানে লিখিত মানে কি অবলোপনকৃত বা সমন্বিত এগুলো নাম আবার অবলোপনযোগ্য না রে পাওনা মানে কি অবলোপনযোগ্য এখন অবলোপন করা হয়নি তার মানে অবলোপনযোগ্য অসমন্বিত মানে সমন্বয় করা হয়নি আর একটা কি নতুন বা এখনো লেখা হয়নি তার মানে কি নতুন এটা তাহলে আমরা এই দুইটা অনাদায় পাওনা কিন্তু অঙ্কের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে 2017 সালে লিখিত অনাদায় পাওনা নেই হ্যাঁ তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে অনাদায় পাওনার ক্ষেত্রে লিখিত অলিখিত দুই প্রকার না এই দুইটাই যে থাকবে এমনটা না অঙ্কের ক্ষেত্রে কিন্তু দুটো নাও থাকতে পারে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আমাদের চারটা জিনিস খুঁজে বের করতে গেলে দুইটা অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি বের করতে হবে আর অনাদায় পাওনা দুইটা যে কোনো একটা থাকতে পারে দুইটা থেকে একটাও থাকতে পারে আর দুইটাও থাকতে পারে ওকে যেমন দেখো 2017 সালে কিন্তু এখানে লিখিত অনাদায় পাওনা নেই আচ্ছা শুধু অলিখিত অনাদায় পাওনা তার মানে একটা অনাদায় পাওনা আছে আবার অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি যেমন 2750 টাকা এটা দেওয়া আছে তার মানে এটা পুরাতন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি এবার আমাদেরকে নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি বের করতে হবে তো আমরা জানি নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি বের করার জন্য কি করতে হয় প্রাপ্য হিসাবের সাথে ধারে বিক্রয় যোগ করতে হয় করতে হয় দেন অলিখিত অনাদায়ী পাওনা বিয়োগ করতে হয় তারপর নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি পাওয়া যায় এবং সেটা পাওয়া যাবে কিভাবে যদি পার্সেন্ট দেওয়া থাকে কিন্তু এই অঙ্কে অন্য অন্য ভিডিওর চেয়ে একটু ভিন্ন রকম দেখো সেটা হচ্ছে 2000 টাকা দ্বারা বর্ধিত করতে হবে কি বর্ধিত করতে হবে যদি এমন কোনো কথা লেখা থাকে যে 2000 টাকা দ্বারা বর্ধিত করতে হবে বা 3000 টাকা যদি তুমি 2000 টাকা যোগ করে দাও তাহলে এই 4750 টাকা হবে নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি ওকে তাহলে নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি বের করতে পারবা না নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি যদি এভাবে লেখা থাকে 2000 টাকা দ্বারা বর্ধিত করতে হবে তাহলে আমরা পুরাতনটার সাথে যোগ করে দিব তখন আর আমাদেরকে এই কাজ করা লাগবে না প্রাপ্য হিসাব থেকে অলিখিত অনাদায় सापोस एकाने आचे 750 टाका, जोदी बोलतो 7350 टाकाए बोर धीतो करते होबे দেখো 3750 টাকায় লাস্টে যদি অন্তস্থিও থাকে তাহলে এই দুইটার পার্থক্যটা হচ্ছে নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি তার মানে নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি 1000 টাকা কিভাবে বুঝলাম এই 3750 টাকা থেকে 2750 টাকা বিয়োগ করো তাহলে এখানে সবচেয়ে পার্থক্য হচ্ছে যদি 3750 টাকায় বর্ধিত করতে হবে টাকায় তাহলে আমাদেরকে এই কাজটা করতে হবে দুইটার পার্থক্য বের করতে হবে বাট এখানে যেহেতু বলে দিয়েছে যে 2000 টাকা দ্বারা বর্ধিত ওকে তাহলে যদি আমি এই অঙ্কটা সলভ করি তাহলে আমরা নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি 4750 টাকা পেলাম আমরা এই সূত্রটা আপাতত দেখব না জাস্ট এখন আমাদের মূল যে কাজটা এই অঙ্কের ক্ষেত্রে জাবেদা দাখিলা দিতে গেলে অবশ্যই চার যোগ অনাদায় পাওনা বা অনাদায় পাওনা খরচ বের করতে হয় আর চার যোগ অনাদায় পাওনা বা অনাদায় পাওনা খরচ বের করতে গেলে আমাদের কিছু নিয়ম ফলো করতে হয় মানে যে চারটা জিনিস বের করেছিলাম দুইটা অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি দুইটা অনাদায় পাওনা সেই কাজগুলো করব তো এই অঙ্কের ক্ষেত্রে প্রথম হচ্ছে লিখিত অনাদায় পাওনা দেখো এই অঙ্কে কি লিখিত অনাদায় পাওনা আছে যে গ্যাপ আছে তার মানে লিখিত অনাদায় পাওনা নেই আমাদের লেখা দরকার নেই তারপর অলিখিত দাই পাওনা অলিখিত অনাদায় পাওনা কত 1500 টাকা তাহলে আমরা এখানে লিখব অলিখিত অনাদায় পাওনা দাই পাওনার ক্ষেত্রে 1500 টাকা ওকে এবার আমরা কি করব 1500 টাকা তার সাথে আমরা যোগ করব নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি কত বের হইছে নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি 4750 টাকা না তাহলে 4750 টাকা এখানে লিখে দাও নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি 4750 টাকা এখন আমাদের কি কি করতে হবে এই দুইটা যোগফল থেকে এই দুইটা যোগফল করলে হয় 0 5 2 
6 6250 টাকা হয় তাই না তাহলে এই 6250 টাকা থেকে আমরা বাদ দিব পুরাতন অনাদায় পাওয়া সঞ্চিতি পুরাতন সঞ্চিতি 2750 টাকা ছিল তাহলে এখান থেকে 2750 টাকা বাদ দাও পুরাতন অনাদায় পাওয়া সঞ্চিতি তাহলে 2750 টাকা বাদ দিলে আমাদের থাকবে 3500 টাকা তাহলে আমরা 2750 টাকা যদি বাদ দেই তাহলে আমাদের হাতে থাকে 3500 টাকা এটা হচ্ছে চার্জ যোগ্য অনাদায় পাওনা বা অনাদায় পাওনা খরচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এইটা এই অঙ্কের ক্ষেত্রে এরপর যদি আমরা চাই তাহলে কিন্তু একসাথে দুইটা পার্ট করতে পারি কিভাবে বাম পাশে 2017 সাল করব ডান পাশে 2018 সাল করব তাহলে আমরা যদি এখানে সরাসরি লিখতে চাই তাহলে কিন্তু লিখতে পারি এইভাবে যে দেখো 2018 সালে লিখিত অনাদায় পাওনা কত টাকা লিখিত অনাদায় পাওনা লিখিত অনাদায় পাওনা 1000 টাকা তাহলে এখানে লিখিত অনাদায় পাওনার ঘরে লেখো 1000 টাকা তারপর অলিখিত অনাদায় পাওনা কত 2000 টাকা তাহলে 2000 টাকা লিখে দেই অলিখিত অনাদায় পাওনা তাহলে আমাদের মোট অনাদায় পাওনার পরিমাণ দাঁড়ালো কত টাকা 2000 টাকা তারপর আমরা কি করব 3000 টাকার সাথে নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি বের করব তো নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি হচ্ছে 7% বলে দিয়েছে আগের বছরে যেমন বলেছিল 2000 টাকা দ্বারা বর্ধিত করতে হবে এখন কিন্তু 2000 টাকা দ্বারা বর্ধিত করলে ভুল হবে এখন আমাদের 7% করতে হবে কিভাবে করতে হবে এই 33000 টাকা থেকে অলিখিত অনাদায়ী পাওনা বা অবলোপন যোগ্য 2000 টাকা বাদ দাও তাহলে 33000 টাকা থেকে 2000 টাকা বাদ দাও 2000 টাকা বাদ দিলে হয় কত টাকা 31000 টাকা তার মানে এই 31000 টাকার উপর আমাদেরকে পার্সেন্ট করতে হবে কত পার্সেন্ট 7 পার্সেন্ট 2170 টাকা আমরা পেয়ে গেলাম নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি তাহলে নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি 2170 টাকা এখানে যোগ করে দাও 2170 টাকা তাহলে আমাদের জের দাঁড়ায় কত 0715 5170 টাকা রাইট তো এবার আমরা কি করব এই 5170 টাকা থেকে বাদ দিব পুরাতন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি আচ্ছা এই যে 2018 সালে থাকে তাহলে কি করতে হবে আগের অঙ্কতে অর্থাৎ 2017 সালে দেখো নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি কত ছিল 4750 টাকা ছিল তাই না তাহলে এই 4750 টাকা আগের বছরে নতুন ছিল এই বছরে যে কি হয়ে যাবে পুরাতন হয়ে যাবে তাহলে এই 4750 টাকা বিয়োগ করে দাও 4750 টাকা তাহলে এই 5170 টাকা থেকে 4750 টাকা বিয়োগ করলে কত থাকবে এখানে থাকবে 420 টাকা ওয়েল তাহলে আমরা দুই বছরের অনাদায় পাওনা খরচ পেয়ে গেলাম চার্জ যোগ অনাদায় পাওনা বা অনাদায় পাওনা খরচ পেয়ে গেলাম মানে আমাদের এই অঙ্কে মূল যে জিনিসটা দরকার আমরা সব পেয়ে গেছি তাহলে আমরা চার্জ যোগ অনাদায় পাওনা পেলাম এবার আমাদেরকে জাবেদা দিতে হবে তো এই জাবেদা দাখিল করার জন্য সবাই জানো যে জাবেদা দাখিলের জন্য কয়েকটা জাবেদা মুখস্থ করলেই হয়ে যায় এখানে মূলত আমরা জাবেদা লিখব হচ্ছে দুই বছরের আলাদা আলাদা করতে চাই তো ইচ্ছা করলে কিন্তু দুইটা অনাদায় পাওনার যোগফলকে একসাথে করে জাবেদা লিখতে পারি তো দেখো প্রথমে তো প্রথমত দেখো 2018 17 সালে দেখো আমাদের লিখিত অনাদায় পাওনা পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট আর প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট কত টাকা হবে বলো তো 1500 টাকা 1500 টাকা তারপর আমাদের মানে মূলত দুইটা জাবেদা দেওয়া লাগে একটা হচ্ছে অনাদায়ী পাওনার জন্য আর এই সঞ্চিতির জন্য কোনো জাবেদা না জাস্ট লাস্ট মুহূর্তে যে জেরটা থাকবে চার্জ যোগ অনাদায়ী পাওনা 3500 টাকা এটার জন্য একটা জাবেদা লিখতে হবে তো এটা জাবেদা কি হবে অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট এন্ড অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট কত টাকা হবে বলো তো এই যে 3500 টাকা 3500 টাকা এবার দেখো আমাদেরকে মুনাফা জাতি হিসাবগুলো বন্ধ করতে হয় এখানে মুনাফা জাতি হিসাব হচ্ছে অনাদায় পাওনা হিসাবটা বাট এই যে অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি একটা দায় প্রাপ্য সম্পদ অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি দায় তাহলে মুনাফা জাতি হিসাব বলতে অনাদায় পাওনা হিসাবটা তো এখানে অনাদায় পাওনা হিসাব ডেবিট আছে লিখবো অনাদায় পাওনা হিসাব ক্রেডিট অনাদায় পাওনা হিসাব ক্রেডিট আর ডেবিট লিখবো কি আই সারাংশ হিসাব আই সারাংশ হিসাব ডেবিট কত টাকা ওই 3500 টাকাই হবে 
দেখো এই যে 2017 সালে সব জাবেদা হচ্ছে এইটুকু এরপর যদি আমরা 2018 সালে জাবেদা লিখতে চাই তাহলে এইটাকেই তুমি করতে পারবা অর্থাৎ এই অঙ্ক এই যতটুকু লিখেছো এইটুকুই যদি কপি পেস্ট করে দিয়ে দাও তাহলে হয়ে যাবে কিভাবে হবে सपोज এই যে অনাদাই পাওনা সঞ্চিতি হিসাব প্রাপ্য হিসাব তুমি এইখানে এই দুইটা অনাদাই পাওনা 1000 আর আমরা ইচ্ছা করলে এই যে অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট আরো একবার লিখে 1000 টাকার জন্য 2000 টাকার জন্য আলাদা আলাদাও দিতে পারি আবার একসাথেও দিতে পারি তারপরে যে অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি হিসাব প্রাপ্য হিসাব এখানে কত টাকা হবে 420 টাকা তাহলে আমরা এখানে পুরোটা মুছে সব দেখো এবার যদি তুমি একটু খেয়াল করো তাহলে এই অঙ্কগুলো তারিখ কি হবে মানে ডেট কত তারিখ কবে কি ডেট দিব ডিসেম্বর 31 তারিখ সব ক্ষেত্রে ডিসেম্বর 31 তারিখের ডেট দিব ওকে তারপর আমরা আরো একটি অন্য একটি ভিডিওতে আমরা শিখব কিভাবে ক্ষতিয়ান করতে হয় এই প্রাপ্য হিসাব থেকে তো ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য পুরো ভিডিওটি দেখার পর যদি বিন্দুমাত্র উপকার হয়